Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Continuamos con el caso legal que enfrenta el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, en la Corte Superior de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. El próximo 2 de mayo de 2022, el juez determinará lo que suceda con este caso legal, el cual ya se prolongó cerca de tres años en aquel país estadounidense. Asimismo, cabe señalar que el debido proceso ha sido muy viciado desde un principio, pues la fiscalía ha estado ocultando mucha información, es culpatoria y ha escondido la identidad de las denunciantes, lo que significa legalmente una violación constitucional que expresa la sexta enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual habla sobre las garantías de los acusados en aquel país, así como lo señaló el periódico El Occidental en su publicación del día 18 de abril de 2022, en cuya nota periodística titulada Caso Nazón Joaquín García Las fallas al debido proceso A un paso de la libertad Los cimientos de la acusación Están basados en las llamadas Jane Doe's En la cual textualmente menciona Que la fiscalía encargada de acusar Al líder de la iglesia a la luz del mundo Nazón Joaquín García Cometió errores y abusos En un juicio que aún No comienza formalmente Violando principios generales del debido proceso vigentes en cualquier parte del mundo que van desde la omisión del derecho a que el acusado en ese caso sus abogados defensores conozcan la identidad de quienes lo acusan hasta el ocultamiento de pruebas a su favor los cimientos de la acusación están basados en las llamadas Jane Doe's nombre que se le dio a las presuntas víctimas y principales testigos de acusación que hoy presentan fisuras legales de débiles y contradictorias declaraciones que será difícil sostener. Los abogados defensores encuentran aquí la justificación del por qué hasta después de más de dos años y medio pretenden iniciar un juicio en forma en contra de su representado en el próximo mes de mayo del 2022. Pero aún el por qué hasta ahora, casi tres años después, la misma fiscalía ha revelado identidades de quienes acusan. No obstante, que en cualquier parte del mundo quien es sometido a un proceso tiene derecho a saber quién lo señala, mientras que el diario El Sol de Acapulco en su publicación del día 18 de abril de 2022, en su nota titulada Iglesia de la Luz del Mundo, fallas al debido proceso podrían dejar en libertad a su líder en su artículo menciona textualmente que la firma de abogados Wilsman Jackson y Queen LLP han solicitado una orden de anulación de la información de conformidad con la petición de desestimación de derecho común y no estatutario petición de desestimación de conformidad con el artículo 995 del código penal, esta acción de proceder acabaría con el juicio antes de que ésta iniciara en forma, por lo que nuestro medio de comunicación estará al pendiente de lo que suceda en la corte de los Ángeles, California, en torno a este caso legal en los Estados Unidos. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.